ஆயிரம் சாயப்பட்ட கேட்கக்கூடிய எல்லா ப்ரேயர்ஸும் அவர் நிறைவேற்றிட்டு தான் இருக்கார் நீங்கள் கேட்டுக்கிட்டே இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை உங்களுடைய கடமைகளை நீங்கள் பாட்டுக்கும் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கலாம் கடன் பிரச்சனை பற்றி நீங்கள் கேட்டிருக்கீங்க தீக்க ஆரம்பிச்சிட்டாரு கல்யாணம் பற்றி கேட்டிருக்கீங்க பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாரு உடம்பில் வந்து சில பிரச்சனைகள் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்கீங்க அதுவும் ரெடி பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ நம்மளுடைய பிளான் என்ன நம்ம எதுக்கு இந்த உலகத்துக்கு வந்திருக்கோம் நம்மளுடைய டியூட்டிஸ் என்ன ஒன்ஸ் அவர்கிட்ட விட்டுட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய டியூட்டியை பார்க்கலாமே கடன் அடைக்கிறது தான் உங்களுடைய டியூட்டியா இல்லை உடம்பு சரியில்லாமல் இருக்கிறத நிவர்த்தி பண்ணுறது உங்களுடைய டியூட்டியா இல்லை அப்போ வந்து நம்ம எதுக்கு தேவையில்லாத ஒரு விஷயத்த மெனக்கிட்டு பிடிச்சிட்டு இருக்கணும் இன்னைக்கு நிறைய பேரோட பிரச்சனைகள் என்னென்னா லைஃப் பார்ட்னர் சரியாக அமையல எனக்கு நல்லபடியாக எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி லைஃப் பார்ட்னர் அமைஞ்சிருந்தால் என் வாழ்க்கை பிரகாசமாக இருந்திருக்கும் இன்னும் நான் நல்லா வாழ்ந்திருப்பேன் என்னுடைய எல்லா திறமையையும் என் லைஃப் பார்ட்னர் தான் கெடுத்துட்டாரு அப்படின்னு சொல்றவங்க தான் இன்னைக்கு நிறைய பேர் நான் ஒரு விஷயம் சொல்றேன் நீங்க எந்த பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணாலும் எந்த பையனை கல்யாணம் பண்ணாலும் இதுதான் நடந்திருக்கும் இதை மீறி எதுவும் நடக்காது ஏன்னா எல்லா விஷயமும் நம்மளுடைய கர்ம வினைகளுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் மக்களே நம்ம கூட இருக்காங்க சின்ன விலங்காக இருக்கட்டும் பெரிய விலங்காக இருக்கட்டும் சின்ன மனிதர்களாக இருக்கட்டும் பெரிய மனிதர்கள் சின்ன குழந்தையாக இருக்கட்டும் வசதி படைத்தவங்க வசதி படைக்காதவங்க வறுமையாக இருக்கிறவங்க வறுமை இது மாதிரியான எல்லா விஷயங்களும் கர்ம வினையின் அடிப்படையில் தான் அந்தந்த கூட்டம் வந்து இருக்குது அதனால் இது அவசியம் இல்லாத ஒரு விஷயம் ஒரு அறுபது வயசு ஒரு பாட்டி என்கிட்ட சொல்கிறாங்க வேறு ஒருத்தனை கல்யாணம் பண்ணி இருந்தேன்னா இந்நேரம் நான் நல்லா வாழ்ந்துருப்பேன் இவனை கல்யாணம் பண்ணிட்டு இவனை நல்லா மென்ஷன் பண்ணிக்கோங்க இவனை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு எப்போ பார்த்தாலும் எனக்கு இப்படி தான் அவர்கிட்ட போய் கேட்டால் இதே தான் ரிப்ளை அப்போ ஒரு விஷயம் புரியுது இவருக்கு அவர் சரியில்லை அவருக்கு இவர் சரியில்லை மொத்தமாக நம்ம சரியில்லை யார் என்ன பண்ணாலும் இப்படி தான் நமக்கு வாழ இப்படி தான் வாழ்ந்து ஆகணும் இதையே நம்ம புரிஞ்சிக்க மாட்டேன்றோம் இன்னொருத்தனை குறை சொல்லிக்கிட்டே வாழ்ந்துக்கிட்டே இருந்தேன்னா அப்போ என்னைக்கு தான் நிறைவோட வாழ்கிறது இந்த ஜென்மத்தில் இந்த மனுஷங்க கூட தான் வாழணும் அப்படின்றது ஒரு தார்மீக கடமை நமக்கு வந்துடுச்சு அதை நம்ம வந்து இஷ்டப்பட்டு வாழ்ந்துட்டு போயிடலாமே அது எதுக்கு நம்ம கஷ்டப்பட்டுட்டு வாழ முயற்சிகள் செய்யணும் அதனால் நொந்துக்கிட்டு வாழ்கிறதுக்கு பதிலாக இஷ்டப்பட்டுட்டு வாழ்ந்துடலாமே உங்களால் ஒருத்தர் வந்து வாழ்க்கையை எப்படி அமைச்சு தரணும் தெரியுமா நீங்கள் உங்கள் லைஃப் பார்ட்னரால் ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்றீங்க அவரை உயர்த்துறதுக்கு உண்டான வழிகளை அவர்கிட்ட நீங்கள் காட்டுங்க இல்லைங்க அவர் ஒத்துக்க மாட்டார் அவர் செய்யவே மாட்டார் அவர் அப்படி தான் அப்படின்னு நீங்கள் முத்திரை குத்துறதால தான் அப்படி அவர் அப்படியே இருக்கிறார் அது ஆண்களாக இருக்கலாம் இல்லை பெண்களாக இருக்கலாம் அப்படின்னா இல்லை எல்லா மனுஷங்களுக்கும் அன்புன்றது ஒன்று இருக்குது இப்போ உங்களோட லைஃப் பார்ட்னர்ஸ் வந்து சொக்க தங்கம் ரியலா உடனே நீங்க சிரிக்கலாம் இல்லைங்க உங்களுக்கு தெரியாதுங்க உண்மை இதுதான் உண்மை இங்கேருந்து தான் ஆரம்பம் ஆகுது முல்ல எதால் எடுக்க முடியும் முள்ளால் எடுக்க முடியும் அப்படிதான் எடுக்க முடியும் வேற எப்படி எடுக்க முடியும் பூவால் எடுக்க முடியுமா அதே மாதிரி தான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு லைஃப் பார்ட்னர் இப்படி இருக்காங்கன்னா இந்த இடத்துல நீங்கள் அமைதியாக சந்தோஷமாக உங்களுடைய கடமைகள் என்னென்னலாம் நல்லபடியாக செய்ய முடியுமோ அதை நல்லபடியாக செய்யுங்க ரெண்டாவது உங்களோட லைஃப் பார்ட்னருக்கு நிறைய விஷயங்கள் ஹிண்ட் கொடுங்க உங்கள் வீட்டுக்காரர் வந்து நீங்களாம் சொல்லலாம் என் வீட்டுக்காரர் ரொம்ப ஏமாளிங்க ஏமாந்துருவாருங்க அப்படின்னு இருக்கட்டும் நீங்கள் ஏமாறலாம் அவர் ஏமாறது தெரியுது இல்லை நாலு தடவை சொல்லுங்க அஞ்சு தடவை சொல்லுங்க இல்லை பத்து தடவை சொல்லுங்க நூறு தடவை சொல்லுங்க ஏதோ ஒரு தடவை நீங்கள் சொல்லி அவர் ஜெயிச்சிட்டாருன்னா மறுபடியும் அவர் உங்களை தான் கேட்பார் 
என்ன பண்ணலாம் இல்லைங்க என் வீட்டுக்காரர் பயங்கரமான ஆளுங்க இருந்துட்டு போகிறாரு நம்ம அவங்களோட நம்ம பயங்கரமாக ஆளாக இருந்தோம் போன ஜென்மத்தில் அதனால தான் அந்த பயங்கரமான ஆள் கூட நம்ம வாழ வேண்டிய ஒரு நிலமை நமக்கு இருக்கு ஸோ சுற்றி இருக்கிறவங்க சில விஷயங்கள் நமக்கு எதிராக செய்ய தான் செய்வாங்க அதுக்காக நம்மளுடைய கடமைகளை செய்யறத வந்து தயவு செய்து நிறுத்தாதீங்க கடமைகள் செய்ய தவறவங்க கிட்ட தான் நிறைய நெகட்டிவ் வைப்ரேஷன் ஸ்டார்ட் ஆகுது அது உங்களுக்கு தெரியும் கண்டிப்பா ஒரு ஒரு மணி நேரம் அமைதியா உட்காந்துருங்க எதையாவது ஒன்று நினச்சி உட்காருங்க ஏதாவது ஒரு கஷ்டமான சூழ்நிலை நினச்சி உட்காருங்க அடுத்த நிமிஷம் உங்களுக்கு எப்படி இருக்குது அந்த ஒரு மணி நேரம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் எப்படி தெரியுமா இருக்கும் தலை பயங்கரமா வலிக்கும் தூக்கம் தூக்கமா வரும் வாழ்க்கையில எதுவுமே பிடிக்காது வெறுப்பதான் பார்ப்போம் இப்படிதான் நம்ம என்ன செய்யறோம்னா டெய்லியும் ஒரு மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம் தொடர்ந்து உட்காந்துட்டு இருக்கோம் அப்ப யோசிச்சு பாருங்க ஒரு நாளைக்கு கிட்டத்தட்ட பத்து மணி நேரம் நம்ம முடிச்சுட்டு இருக்கிற நேரம் அப்படின்ற கணக்கு வச்சு மீதி இருக்கிறத வேலை செய்கிற நேரம் மீதி தூங்குற நேரம் தவிர மீதி பத்து மணி நேரம் நம்ம சும்மாவே இருக்கோம் இதை தவிர ஒர்க்கிங் போகிறவங்களுக்கு கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் இல்லை ஓரளவுக்கு அவங்க அட்ஜஸ்டட் ஆகிடுறாங்க ஆனால் வீட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த டென் ஹவர்ஸில் என்ன செய்கிறாங்க தெரியுமா ஒன்று சீரியலில் பிஸி இல்லைனா வீட்டில் இருக்கக்கூடிய கஷ்டத்தை நினச்சி நினச்சி இந்த மனுஷன்தான் இந்த மனுஷன்தான் இந்த மனுஷன்தான்னு உருகி உருகி சாரி துன்பப்பட்டு துன்பப்பட்டு வாழ்க்கையை விரக்தி ஆயிடுறாங்க இதனால் என்ன பின்விளைவுனா உடம்பு சரியில்லாதது எப்போ பார்த்தாலும் சோம்பல் எப்போ பார்த்தாலும் தூக்கம் பிபி சுகர் கேட்குறதுக்கு பயமாக இருக்கு இல்லையா இது நடக்குது ஒரே விஷயம் எல்லாம் நல்லவங்க எல்லாம் அப்பாவோட குழந்தைங்க ஒரு குழந்தை அப்படி இருந்ததுன்னா ஒரு குழந்தை இப்படி இருக்க தான் செய்யும் நம்மளும் இந்த ஆட்டத்தெல்லாம் ஆடிட்டு தான் வந்திருக்கோம் நம்ம இன்றைக்கி குழந்தைங்கள கண்ணாப்பினான்னு திட்டமே நம்ம குழந்தையாக இருந்து என்ன பண்ணோம் அமைதியாக இருந்தோமா போட்டு ட்ரெஸ் கசங்காமல் விளையாண்டோமா எவ்வளோ ஆட்டம் போட்டோம் நானும் ஆட்டம் பயங்கரமாக ஆடணும் ஆடு ஆடுனா ஆடின என்ன மாதிரி ஆடாத மனுஷனே இல்லை ஆனால் இன்றைக்கி ஏய் அமைதியார் அப்படி சொல்லும்போது காமெடியாக இல்லை அவங்கவுங்க அப்படி தான் இருப்பாங்க அன்றைக்கி ஆட்டம் போட்டனா இன்றைக்கி நான் ஆட்டம் போட முடியுமா இதுதான் அவங்க புரிஞ்சுப்பாங்க அதுக்கு ஒன்று டைமிங் எடுத்துக்கோங்க ஸோ சிம்பிளான ஒரு விஷயம் கவலைகள் எந்த மனுஷ மேலேயும் வைக்காதீங்க சந்தோஷத்தை வைங்க நம்பிக்கையே வைங்க இந்த குடும்பம் உங்களால் தான் டெவலப் ஆக போகுது அப்படின்றத நம்புங்க இந்த குடும்பத்தை நீங்கள் தான் வந்து கரை சேர்க்கணுன்றத நம்புங்க சம்பாதிக்கிறவர் யாராக வேணாலும் இருக்கலாம் யார் வேணாலும் சம்பாதிக்கலாம் ஆனால் அந்த குடும்பம் யார் மூலமாக வளருது தெரியுமா வீட்டில் கிச்சன் செக்ஷனில் யார் இருக்காங்களோ அவங்க மூலமாக தான் அந்த குடும்பம் சுபிக்ஷம் அடையுது இதுதான் உண்மை கோடி சம்பாதிங்க லட்சம் சம்பாதிங்க ஆயிரக்கணக்கில் சம்பாதிங்க ஆனால் அந்த குடும்பத்துடைய வெளிச்சம் அந்த வீட்டில் கிச்சன் ரூமில் இருக்கிறவங்க நம்ம அம்மா கையில் உங்களோட மனைவி கையில் தான் ஆரம்பம் ஆகுதுன்றதை புரிஞ்சுக்கோங்க அதாவது உங்களுடைய கையில் இது ஹவுஸ் ஒய்ஃப் கேட்குறவங்களுக்கு உங்கள் கை இல்லை கணவன்மார்கள் கேட்டிங்கன்னா உங்களோட மனைவி ஸோ எந்த ஒரு ஆண் மகனும் தன் மனைவி கிட்ட தான் அம்மா மாதிரி நினைச்சா மட்டும்தான் இந்த வாழ்க்கையில் ஜெயிக்க முடியுன்றதை நம்புங்க பொண்டாட்டியை அடிமையாக நினைச்சோன்னா சத்தியமாக இல்லை எந்த ஜென்மத்திலையும் ஜெயிக்க முடியாது பொண்டாட்டியை காலால் எட்டி உதைக்கிறது அசிங்கப்படுத்துறது பல பேர் முன்னாடி கேவலப்படுத்துறது அதையும் மீறி நீங்கள் பண்ணிருந்தீங்கன்னா தயவு செய்து மன்னிப்பு கேட்டுருங்க காலில் கூட விழுந்துருங்க தப்பே கிடையாது ஏன்னா வீட்டில் இருக்கிற பெண்கள் என்றைக்குமே வந்து கண் கலங்காமல் வச்சு காப்பாற்றுறவங்க தான் வாழ்க்கையில் ஜெயிச்சிருக்காங்க எனக்கு ரொம்ப 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 பிடிச்ச விஷயம் 
என்னன்னா அடிக்கிறவங்க ஆம்பளையே கிடையாது இது டாபிக் வேற மாதிரி போகுது ஸ்பிரிச்சுவல்ல இருந்து வெளில போகுதுன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே அது விடுங்க ஸோ யாரையும் அடிக்கக்கூடாது அவ்வளோதான் ஆண்கள் பெண்களை அடிக்கக்கூடாது பெண்கள் ஆண்களையும் அடிக்கக்கூடாது ஏன்னா எல்லா கடவுளோட குழந்தைங்க ஆனால் குழந்தைங்களை வந்து தப்பு பண்ணால் தண்டிக்கலாம் தப்பே கிடையாது ஆனால் தண்டிப்புன்றது மறுபடியும் அந்த குழந்தைங்க தவறு செய்யாத அளவுக்கு தண்டிக்கணும் தண்டிக்கிறோன்ற பேரில் சில பேர் குழந்தைங்களை சித்திரவதை பண்ணுறதுலாம் இருக்கிறாங்க அடித்தாத நல்லா வளருவான அடிச்சுக்கிட்டே இருக்க இருக்க குழந்தைங்களுக்கு அடி வாங்கி அடி வாங்கி மறுத்துட்டோம் குழந்தைங்களை மிரட்டுற மாதிரி மிரட்டி அடிக்கிற மாதிரி அடித்து அரவணைச்சு அதுக்கப்புறம் குழந்தைங்க கிட்ட அன்பாக பக்குவமாக பேசி மறுபடியும் அந்த மிஸ்டேக்கை பண்ணக்கூடாதுன்றது தான் குழந்தைங்க கிட்ட அது என்னமாக வளர்க்கணுமே தவிர ஒன்றா அடித்தா அடி பின்னுறது கொஞ்ச நாள் கொஞ்சிக்கிட்டே இருக்கிறது இந்த ரெண்டுமே வந்து குழந்தைங்களுக்கு வந்து டிஸ்டர்பன்ஸாக ஆகும் ஸோ எல்லாமே அளவோடு வச்சுக்கோங்க மனுஷங்க மேலே வெறுப்புகளை மட்டும் காட்டாதீங்க எந்த மனுஷன் மேலே வெறுப்பை காட்டாதீங்க எந்த ஒரு மனுஷனையும் இன்னொரு மனுஷன் கூட கம்பேரிசன்ஸ் பண்ணவே பண்ணாதீங்க ஆண்கள் பெண்களை மதிக்கலனாலும் பெண்கள் ஆண்களை மதிக்கலனாலும் நரகம்தான் நல்ல விஷயங்கள் தோணாது கேட்காது செய்ய முடியாது நம்மளுடைய மெயினான டார்கெட் என்ன நல்லபடியாக வாடணும் அவ்வளோதானே யாரையும் அடிமைப்படுத்திக்கணுன்ற எண்ணம் இல்லை இல்லை அதனால் உங்களுக்கு கீழே இருக்கிறவங்களையும் உங்களுக்கு மேலே இருக்கிறவங்க மேலேயும் வெறுப்புகளை காட்டாதீங்க அதுக்கு பதிலாக அன்போட கருணையோட பாருங்கள் உடனே கொஸ்டின்ஸ் வருமே அன்போட கருணையோட பார்த்தாங்கன்னா என்னை ஏமாந்தவன்னு நினைக்கிறாங்க நினச்சிட்டு போகிறாங்க நான் சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா ஆன்மீக வெற்றி கண்ணுக்கு தெரியாது நமக்கு மட்டும்தான் தெரியும் உள்ளுக்குள்ள என்ன நினைக்கிறோன்றது யாருக்கு தெரியும் உங்களுக்கும் கடவுளுக்கும் தான் தெரியும் எனக்கு தெரியுமா நான் என்ன நினைக்கிறேன்றத நான் சொன்னால் தான் உங்களுக்கு தெரியும் நான் ஆயிரம் நினைப்பேன் அதே மாதிரி தான் ஆன்மீக வெற்றி நம்மளை ஒரு நோ ஒரு இடத்த நோக்கி நகர்த்துதல் போய்கிட்டே இருக்குது அது நமக்கு டெய்லியும் அதில் ஊறி போய் இருக்கிறதால நமக்கு தெரியாது ஆனால் ஒரு நாள் இல்லை ஒரு நாள் உலகம் உங்களை கை தட்டி பேசும் பாருங்க இன்றைக்கெல்லாம் திடீர்னு இதோ பண்ணுவாங்க இதோ தெய்வ செய்வாங்க திடீர்னு சோசியல் மீடியாவில் ஒரே நல்ல ட்ரெண்ட் ஆகிடுவாங்க அது எப்படி ஆகுது அந்த இடத்துல பிளஸ்ஸிங் பரிபூர்ணமாக கிடைக்குது அந்த பிளஸ்ஸிங் தான் நமக்கும் இப்போ கிடைச்சிட்டு இருக்குது அதுக்கு உண்டான வெளிச்சம் வர திசையில் நம்ம ட்ராவல் பண்ணிட்டு இருக்கோம் வெளிச்சம் வந்து ரொம்ப சன்னமாக இருக்குது அந்த வெளிச்சத்தை நோக்கி போயிட்டே இருக்கிறோம் சில நேரத்தில் வந்து கால் வந்து தடுமாறுது இருந்தாலும் அந்த வெளிச்சம் திசையை நோக்கி போகிறோம் ஆரம்பத்தில் குறைவாக இருக்கிற வெளிச்சம் போக 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 அதிகமாகுது அதுக்கப்புறம் ஒரு பிரகாசமான இடத்துல போய் உட்காந்துடும் இது தாங்க ஆன்மீகம் வெளிச்சம் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது எனக்கு போகிறதுக்கு இடைஞ்சலாக இருக்குது கீழே விழுந்துருவோணும்னு பயமாக இருக்குது அந்த பக்கம் வெளிச்சம் சூப்பராக இருக்குது நான் அந்த பக்கமாக போகிறேன்னா அந்த பக்கம் வெளிச்சம் ஆரம்பத்தில் பிரகாசமாக இருக்கும் போக 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 இருட்டடிச்சிடும் ஆனால் இங்கே அப்படி இல்லை ஆரம்பத்தில் இருக்கிற வெளிச்சம் கம்மியாக இருக்கிற வெளிச்சம் இருட்டடைஞ்ச மாதிரி ஒரு வெளிச்சம் இருக்கும் போக 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 பிரகாசமாகிடும் ஆனால் அது வரைக்கும் விழுந்தாலும் நமக்கு அடிபடாது அப்படி கீழே விழுந்தாலும் எந்திரிச்சு நடந்துடுவோம் ஸோ இதுதான் வந்து வாழ்க்கையை நம்ம பார்த்துக்கணுமே தவிர ஒரு மாயம் அப்படின்ற ஒரு இடத்துல வெளிச்சம் அதிகமாக இருக்குது அங்கே தான் நல்லா பாட்டு பாடுறாங்க டான்ஸ் ஆடுறாங்க கை தட்டுறாங்க சந்தோஷமாக இருக்கிறாங்க சிரிக்கிறாங்க என்னென்னமோ சொல்லிட்டு இதை நிறுத்திட்டு அங்கே ஓடி போயிடுறோம் அங்கே ஓடி போனவனே தான் ஆரம்பத்தில் இனிக்கக்கூடிய விஷயம் பின்னாடி போக போக கசக்குது அதுக்கப்புறமா அதுவே விஷமாக மாறிடுது ஸோ நிறைய மக்கள் இன்னைக்கு ட்ராவல் பண்ணாதுக்கு ஒரு காரணம் கடவுள் கிட்ட ட்ராவல் பண்ணதுக்கு ஒரு காரணம் நியாயமாக இருக்கணும் நேர்மையாக இருக்கணும் தப்பு பண்ணக்கூடாது பாவம் செய்யக்கூடாது யாரையும் ஏளனமாக நினைக்கக்கூடாது கஷ்டப்படுத்தக்கூடாது இதெல்லாம் முடியாதுன்றதுக்காக தான் கடவுளை பாதியில் நிறுத்திக்கிட்டு இந்த பக்கமாக போயிடுறாங்க ஆனால் நம்ம அது மாதிரி எந்த இடத்துல போக வேண்டாம் ஏன்னா நமக்கு தேவை வெற்றி அப்படின்றத விட குழந்தையாக அவங்களுடைய ச கடவுளோட குழந்தையாக வாழ்கிறது தான் நமக்கு சிறப்புன்றதை நீங்கள் நினச்சிக்கோங்க உலகம் சொல்கிறத நம்ம எதிர்க்கிறோம் நம்ம ஆதரிக்கிறத உலகம் எதிர்க்குது இதுதான் உண்மை 
ஒருத்தவனை வந்து அவன் இல்லைன்னா தான் நமக்கு உட்கார முடியும்னு நினைக்கிறோம் அப்போ அவன் அவன் மேலே வெறுப்பு தான் நமக்கு வருது புரியுதா உங்களுக்கு அவன் இல்லைன்னா அவன் கடையை திறக்கலன்னா இன்றைக்கி என் கடை நல்லா சூப்பராக ஓடும் அப்படின்னு நினைக்கும் போது அவன் மேலே வெறுப்பு தான் வரும் அப்புறம் அவன் உங்களை பார்ப்பான் உங்களும் அவன் அப்படி தான் நினைப்பான் அவன் மட்டும் உங்களை நல்லபடியாக நினைக்க மாட்டான் அவனும் நீங்கள் இப்படி நினைக்கிறீங்கன்னா உங்களை விட அதிகமாக தான் நினைப்பான் எதுக்கு இந்த வெறுப்பு அவங்க அவங்களுக்கும் குடும்பம் இருக்குது அப்போ வந்து உங்களுக்கு உண்டான திறமைகளை நீங்கள் வளர்ந்துட்டு போகிறீங்க எதுக்கு அடுத்த மனம் நொந்துக்கணும் ஸோ கணவன் மனைவிக்கு ரெண்டு பேருக்கும் ஒரு விஷயம் சொல்கிற நீங்கள் ரெண்டு பேரும் அன்பாக அரவணைப்பாக இருந்தால் தான் நல்லபடியாக உங்கள் குழ குடும்பத்தை காப்பாற்ற முடியுன்றதை புரிஞ்சுக்கோங்க எனக்கு வேண்டாம் வெறுப்பானா கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்ட அது இது இதெல்லாம் சண்டையில் வர்றது சகிச்சம் அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயமா சொல்கிற கோவத்தில் சில வார்த்தைகள்லாம் வரும் அதெல்லாம் உண்மையாக இருக்காது அதெல்லாம் தயவு செய்து நம்பாதீங்க ஏன்னா நான் நிறையா அனுபவப்பட்டுட்டேன் நிறைய வார்த்தைகள் வரும் ஆனால் எது உண்மை எது பொய்கின்றது ஒரு அன்பாக ஒரு இடத்துல எமோஷன் இல்லாமல் இருப்பாங்க இல்லையா அதுதான் உண்மை கோவத்தில் ஆயிரம் சொல்லலாம் ஆனால் கோவத்தில் நீ அப்படி சொல்லிட்ட ஒருவேளை நான் உனக்கு செட் ஆகலையா நான் பிடிக்கலையா அப்படி இப்படின்னு சொல்லி புலம்புறது வேஸ்ட்டு நம்ம நல்லா இருந்தால் தானே நம்மளை நாலு பேர் மதிப்பாங்க தெரியுது இல்லை ஒரு மேரேஜுக்கு போகிறோம் பயங்கர சண்டை வந்துருக்கோம் உங்களுக்கும் உங்கள் லைஃப் பார்ட்னருக்கும் எல்லாம் முடிச்சுட்டு அடுத்த நாள் ஃப்ரெண்டோட மேரேஜுக்கு நீங்கள் போக வேண்டிய நிலமை என்ன பண்ணுவீங்க அங்கே சண்டை போட்டுட்டு தனித்தனியாக உட்காருவீங்களா அப்படியே கையை கோத்துக்கிட்டு நடக்க மாட்டீங்க ஏன் அப்படி இருந்தால் தான் உங்களை மதிப்பாங்க நீங்கள் ஒரு பக்கமாக அவர் ஒரு பக்கமாக அங்கேயே சண்டை போட்டுட்டு அவங்க யாரும் மதிக்க மாட்டாங்க கேவலமாக பார்ப்பாங்க அப்போது உள்ளத்தால் இணையணும் உள்ளத்தால் இணையலனா கேவலமாக தான் பார்ப்பாங்க அது நம்ம கேவலம் அது புரிஞ்சுக்கோங்க கடவுளை கடவுள் கொடுத்த வாழ்க்கையை நம்ம உதாசீனப்படுத்துகிற மாதிரி ஆகுது இங்கே கடவுள் எதுக்காகவோ ஒரு பொண்ணையும் ஒரு பையனையும் உங்களுக்கு கொடுத்தாங்க உங்களுக்கு நல்ல அழகான குழந்தைங்களை எதுக்கு கடவுள் கொடுக்கணும் இதெல்லாம் வந்து யோசிச்சு பாருங்க ஒரு விஷயத்த வேண்டாம்னு சொல்றது ரொம்ப ஈஸி ஆனால் அதுக்கு பின்னாடி எத்தனை விஷயங்கள் ஆன்மீக விஷயங்கள் நடக்குதுன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா இந்த மனுஷனுக்கு இவங்கன்னு சொல்லி ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் மேல்லோகத்தில் நடந்துகிட்டு இருக்குது அதை நம்ம புரியாம நமக்கு யாரும் செட் ஆக மாட்டாங்கன்னு சொல்லி நம்ம வந்துடுறோம் ஸோ தயவு செய்து இதில் வந்து எந்த ஒரு சொல்யூஷனும் உங்களுக்கு கிடைக்காது இருக்கிற விரிசல்களை அதிகம் பண்ணாமல் விரிசலை குறைங்க கொஞ்ச நேரத்தில் இந்த விரிசல் இல்லாமலே ஓடி போயிடும் ஒவ்வொரு குடும்பமும் அழகான குடும்பமா நல்ல ஒரு அமைதியான ஒரு சூழ்நிலையை உருவாக்கி நம்ம வாழ வேண்டிய கடமையில நீங்க இருக்கீங்க அத உண்டான வழிகள் என்னென்னலாம் இருக்குதோ அதெல்லாம் செய்யுங்க உங்க ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் ரெண்டு பேரும் கணவன் மனைவி ரெண்டு பேருமே விட்டு கொடுக்கறத முதல் நாளா இருங்க அவங்க தான் ஜெயிப்பீங்க என்னமோ சொல்லிட்டு போகிறாருங்க உங்கள் ஹஸ்பண்ட் உங்களுக்கு கேவலமாக பேசுகிறாரா உங்களுக்கு தெரியும் அவர் பேசுகிறது உண்மை எது பொய் எதுன்னு உண்மை இருந்துச்சுன்னா திருத்திக்கோங்க தப்பே ஒன்றும் கிடையாது பொய்யாக இருந்துச்சுன்னா கண்டுக்காதீங்க அவ்வளோதான் எல்லா வீட்லேயும் நடக்கக்கூடிய விஷயந்தான் என்ன பண்ணாலும் சரி உங்கள் மேலே வந்து ஒரு பழிய சமத்தினாலும் கருணையோடு அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கோங்க ஐயோ இந்த மனுஷன் எப்படி சொல்கிறாரு பாவம் இவர் என்ன பாடுபட போகிறாருன்னு நினச்சிக்கோங்க அதான் அதான் உண்மை நீங்களாம் சாயப்பட்ட ரெக்கமெண்ட் பண்ணாலும் நம்ம குழந்தைய எப்படி ஒருத்தங்க சொல்லிட்டாங்கன்னு சொல்லி அவர் ஒரு வழி பண்ணாமல் விட மாட்டார் சாயப்பா அதுக்காக பண்ணணும்னு நினைக்க வேண்டாம் பண்ணால் நம்ம கஷ்டப்படுவோம் கண்டிப்பாக கஷ்டப்படுவோம் அப்போ ஓடி ஓடி கேட்போம் சரி நம்ம குழந்த ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லி தான் விடுவார் யாராக இருக்கட்டும் எந்த மனுஷங்களாக இருக்கட்டும் உங்கள் மேலே சின்னதாக ஒரு தப்பே இல்லாமல் ஒரு இடத்துல உங்களை ஒரு வழி பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவர் பார்த்துட்டு சும்மா இருக்கவே மாட்டார் அதுதான் சாயப்ப அப்போ நம்ம எந்த அளவுக்கு அப்பாவோட குழந்தைய வாடணும் மனசில் கூட எல்லாரையுமே அன்பை பொழியணும் 
அப்படி இருக்கிறவங்களுக்கு தான் முதல் மரியாதை சாய்ப்பாக கொடுக்குறாங்க அந்த மரியாதை எப்படின்னா மற்றவங்க கை தட்டுதல் மூலமாக உங்களுக்கு அந்த மரியாதை கொடுக்குறார் இப்படி சும்மா வந்து எந்த மக்களும் கை தட்டிட மாட்டாங்க உங்களை கேவலப்படுத்தி பேசுனவங்க திடீர்னு நாளைக்கு ஒரு நாள் வந்து உங்களை வந்து தலையில் தூக்கி வச்சு ஆடுறாங்கன்னா அவங்க ஆடலை ஆட வைக்கிறாரு அவரா நேரடியாக வந்து பாராட்டுதல மக்கள் மூலமாக எந்த மக்கள் உங்களை வந்து உதாசனப்படுத்தி கேவலப்படுத்துகிறாங்களோ அந்த இடத்துல அவங்க வாழ்க்கை ஆரம்பமாக போகுதுன்றது மட்டும் உண் உண்மை அப்போது ஒரு எங்கே அவமானப்படுறீங்களோ அங்கே உங்கள் வாழ்க்கையை ஆரம்பிக்க இடத்துல நீங்கள் இருக்கிற இடத்துல இருக்கீங்க அப்படின்னும் போது அந்த இடத்த விட்டுட்டு வந்தீங்கன்னா அப்புறம் எப்படி உங்களால் ப்ரூஃப் பண்ண முடியும் மறுபடியும் இன்னொரு இடத்துக்கு போவீங்க அங்கேயும் இதே மாதிரி விஷயங்கள் நடக்கும் அங்கேயும் விட்டு போயிடுவீங்களா ஸோ எப்பேற்பட்ட சுச்சுவேஷனாக இருந்தாலும் இங்கே தான் நம்ம வாழ போகிறோம் இங்கே தான் ஜெயிக்க போகிறோம் இங்கே அவமானப்படுத்தி இருக்காங்க இங்கே தான் நம்ம வாழ்க்கையை சாய்ப்பாக நல்ல அஸ்திவாரம் போட்டு அமைச்சு கொடுத்துருக்காரு இந்த ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை நான் மிஸ் பண்ணவே மாட்டேன்னு சொல்லி வைராக்கியத்தோடு நீங்கள் வாழ ஆரம்பிங்க ஜெயிச்சிட்டீங்க ஸோ ஒவ்வொரு தடவை சாய்ப்பாக கிட்ட உட்காந்து மணிக்கணக்கில் பே பண்ணி அழுது 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 என் புருஷனை திருப்பி கொடு என் புருஷன் கெட்ட வழியில் போகிறாரு அது வேஸ்ட்டு அது நடக்கவே நடக்காது நீங்கள் அழுக அழுக உங்களுக்கு வீக்னஸ் அதிகமாகுது நல்ல ஆரோக்கியமாக இருக்கிறவங்களால் தானே ஓட முடியும் ஆரோக்கியம் இல்லாதவங்க வந்து ஓட முடியுமா அது மாதிரி தான் அப்போ நல்ல ஸ்ட்ராங்காக இருந்தால் தான் நீங்கள் கேட்கக்கூடிய ப்ரேயர் வந்து கன்ஃபார்ம் ஆகும் நீங்கள் நினச்சது எல்லாமே நடக்கும் நடக்காத நான் சொல்லவே மாட்டேன் ஆனால் சில டைம் தேவைப்படுது அவ்வளோதான் நம்ம எப்படி இன்னைக்கு வந்து ஒரு 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 லட்சம் ரூபாய் வந்து ரெடி பண்ணி ஒரு பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கிறோம் ஒரே மாதத்தில் ஒரு லட்ச ரூபாய் எடுத்துட முடியுமா அப்போ எவ்வளோ நாள் ஆகும் குறைஞ்சது ஒரு ஆறு மாதம் போதும் ஆகும் நம்மளை பற்றி நாலு பேர் தெரியணும் அதுக்கப்புறம் வந்து இவங்க வந்து நல்லா பண்ணுவாங்க நம்பிக்கை வரணும் அதுக்கப்புறமா தயங்கி தயங்கி ஏதாவது ஒன்று கொடுப்பாங்க இல்லை பொருள் வாங்குவாங்க அதுக்கப்புறமா உங்களை கன்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறமா தான் வாழ முடியும் சாதாரணமான ஒரு விஷயத்துக்கே ஒரு மனுஷங்க இவ்வளோ வேல்யூ பார்க்குறாங்கன்னா எல்லாம் தெரிஞ்ச சாயப்பா அத்தனை கருமாக்களும் உங்களுக்கு தெரியுதோ இல்லையோ அவருக்கு தெரியும் நம்ம என்னென்னலாம் செஞ்சோம் போன பிறகு என்ன செஞ்சோன்னு உங்களுக்கு சொல்ல முடியுமா எத்தனை பேரோட வாழ்க்கையை நீங்கள் வந்து சந்தோஷப்படுத்திருக்கீங்க எத்தனை பேரோட வாழ்க்கையை கஷ்டப்படுத்திருக்க உங்களால் சொல்ல முடியுமா அப்போ வந்து இதெல்லாம் முடிஞ்சால் தானே நமக்கு அந்த வாழ்க்கை அப்போ இதெல்லாம் முடிஞ்சால் தானே நம்ம பிரேயர் கன்ஃபார்ம் ஆகும் அவர் எப்படி முடியாதுன்னு சொல்ல முடியும் கடவுளுக்கு கண்ணு இல்லைன்னு எத்தனை பேர் சொல்லியிருக்காங்க அதில் எவ்வளோ கஷ்டமான வார்த்தைகள் தெரியுமா இதெல்லாம் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள்ஸ் திங்க் பண்ணுங்க ஒரு லட்சத்துக்கு ஆரம்பித்தால் பத்தாயிரத்தாயிரம் வெயிட் பண்ணால் தான் கஸ்டமர்ஸ் வருவாங்க வெயிட் பண்ணணும் வச்சாச்சு வச்சதோடு நம்ம நிறுத்தக்கூடாது ஒரு லட்ச ரூபா இல்லை அஞ்சு லட்சம் பத்து லட்சத்துக்கு ஒரு ஒன்றும் இல்லைங்க ஒரு பத்து லட்சத்துக்கு இருபது லட்சத்துக்கு ஒரு பெரிய ஷோரூம் வைக்கிறீங்க சும்மா காலையிலேயும் நைட்டு திறந்து வச்சா மட்டும் போதுமா அதற்கு உண்டான வேலைகளை நம்ம செய்யணும் இல்லை செஞ்சால் தானே வருவாங்க நிறைய அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ரெடி பண்ணணும் ரெண்டாவது குவாலிட்டி அதிகம் பண்ணணும் மூணாவது வரக்கூடிய கஸ்டமர்ஸை வந்து சிரித்த முகத்தோட வரவேற்கணும் பொலைட்னஸ் இருக்கணும் எதை சொன்னாலும் சிரிச்சுக்கிட்டே நம்ம வந்து ஆன்சர் பண்ணணும் இதெல்லாம் இருந்தால் தானே நம்ம கஸ்டமர்ஸ் நாலு பேர் வருவாங்க ஆஹா சிரித்த மூஞ்சி அங்கே போனால் யா ஒரு ரூபா பொருளுக்கு அதிகமாக இருந்தாலும் அங்கே தான் யா போகணும் கேட்குறமா இல்லையா நம்ம அந்த மாதிரி எத்தனை கடைக்கு போயிருக்கோம் சிடு சிடுன்னு ஒருத்தர் இருப்பார் பத்து ரூபா கம்மியாக கொடுத்தர போவீங்களா நீங்கள் அவன் கிடக்குறா போக மாட்டோம் ஆனால் குவாலிட்டி அன்பு அக்கறை இப்படி இருக்கிறவங்க கிட்ட தான் இன்றைக்கி வியாபாரம் நல்லபடியாக நடக்குது அப்போது நம்ம ஒரு பிரேயர் வைக்கிறோம் அப்படின்னா அது வச்சாச்சு முடிஞ்சாச்சு அது செய்ய ஆரம்பித்தாச்சு பட் அதுக்கு உள்ளுக்குள்ள நிறைய விஷயங்கள் ஒரு பாசிட்டிவான ஆக்டிவிட்டீஸில் நீங்கள் இறங்கிக்கிட்டே இருக்கணும் என்னென்னலாம் நினைக்கிறீங்களோ அதை செயல்படுத்துறதுக்கு உண்டான ஒரு விஷயத்தமா நீங்கள் பார்க்கணும் நம்மளுடைய விஷயங்களே நினைக்கிறதோட நிறுத்திடுறோம் ஆக்ஷன்ஸ்லாம் இறங்குறதே இல்லை பிளான்ஸ் பயங்கரமாக பண்ணுவோம் ஒவ்வொரு வருஷமும் பிளான் பண்ணுறதுக்கு எல்லாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சலிச்சவங்களே கிடையாது 
ரெண்டாயிரத்தி இருபது டிசம்பரில் அந்த எண்ட் ஆஃப் இயரில் சில பேர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்று எப்படி இருக்கும்னு சொல்லி முன்னாடியே ப்ரீ பிளான் பண்ணுவாங்க வீடு வாங்கணும் கார் வாங்கணும் பங்களா வாங்கணும் பிஸ்னஸ் மேன் ஆகணும் நகை வாங்கணும் எல்லாம் வாங்கணும் ஆனால் ரெண்டாயிரத்தி அந்த எண்டை அந்த இயர் ஆஃப் எண்டில் வந்து என்ன பண்ணுமோ அப்படியே தான் இருக்கும் பிளான் பண்ணதோட சரி இம்ப்ளிமெண்டேஷன் இல்லை நார்மலான ஒரு வாழ்க்கையை தான் நம்ம வாழ்ந்துக்கிட்டே இருக்கோம் ஆக்ஷன் செயல்படுங்க யாராவது வந்து சொல்கிறாங்களா இதுக்கு மேலே நீ வேலை செய்யாதப்பா அப்படின்னு சொல்கிறாங்களா இதுக்கு மேலே உன்னோட அறிவை வளர்த்தாது வளர்த்திக்க வேணாம்னு சொல்கிறாங்களா அப்புறம் எதுக்கு நம்ம தேவையில்லாமல் வந்து லைஃப் பார்ட்னர் மேலே படிய தூக்கி போடணும் ஸோ நம்ம சோம்பேறித்தனத்துக்கு நம்ம இடம் கொடுத்துட்டோம் இன்னொருத்தவங்களை வந்து நீ தான் காரணம் அப்படின்னா அது பெரிய பாவம் இல்லையா ஸோ மேற்கொண்டு இது மாதிரியான விஷயங்கள் செய்யாமல் என்னென்னலாம் நம்ம செய்ய முடியுமோ அதை நூறு சதவீதம் செய்வோம் எந்த அளவுக்கு மற்றவங்க மேலே அன்பும் கருணையும் வைக்க முடியுமோ அன்பையும் கருணையும் வைப்போம் சேர்த்தவாறு இழைச்ச தூக்கி எரிஞ்சால் கூட அதை வந்து ஒரு பன்னீர்னு நினச்சிக்கிட்டு நம்ம சிரிச்சுக்கிட்டே போயிடலாம் ஒரு மண்டபத்துக்கு போகிறீங்க பன்னீர் போடுறாங்க மேலே சந்தோஷமும் போகிறோம் இல்லை அதே மாதிரி எதிர் வீட்டுக்காரை சேர்த்த வாரி இறைக்கிறான் பன்னீர் தெளிக்கும் போது ஃபேஸ் எந்த அளவுக்கு மலர்ந்துருக்குதோ அதை விட இங்கே நீங்கள் மலர்ந்துருச்சுன்னா இதுக்கு மேலே என்ன சொல்ல முடியும் என்ன இருந்தாலும் சொல்லுவான் வெக்கம் சூடு சொர்ணம் இல்லை நான் போடுற சாணியை கூட சிரிச்சுட்டே போகிறானா சொல்லட்டும் சொல்லட்டும் அதானே சொல்லுவேன் சொல் ஆனால் அதை தாங்குற சக்தி அந்த மலர்ச்சியோடு நம்ம அதை அக்செப்ட் பண்ணுறோம் பாருங்கள் சத்தியமாக சொல்கிற நீங்கள் ஜெயிச்சிட்டீங்க எல்லாத்தையும் தூக்கி போட்டு இப்போ பத்து லட்சம் கடனா தூக்கி போடுங்க அது சும்மா கால் தூசி அது இந்த ஞானம் உங்களுக்கு வந்துருச்சுன்னா உங்கள் கடனை அடைஞ்சிருச்சுன்னு நினச்சிக்கோங்க ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஹண்ட்ரட் இல்லை எவ்வளோக்கு எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் போட அவ்வளோ அளவில் பர்சன்டேஜ் போட்டுக்கோங்க இல்லை சாயண்ணா எப்படி என்ன அடைக்க முடியும் அடைக்க முடியும் இந்த பக்கம் வர்றது பெரிய விஷயம் கடனை அடைக்கிறத விட வந்து இது வந்து சின்னது கிடையாது அதை விட இது பெரிய விஷயம் இது எல்லாத்தையும் தாங்கினா அந்த விஷயங்கள் ஈஸியாக ஏதோ ஒரு வழியில் முடிஞ்சிடும் உங்கள் ஹஸ்பண்ட் உங்களை என்னமோ பேசிட்டு போகிறாருங்க ஆர்கியூமெண்ட் வேண்டாம் கோபம் வேண்டாம் வெறுப்பு வேண்டாம் எரிச்சல் வேண்டாம் எதுவும் வேண்டாம் ஆர்த்தி எடுக்கக்கூடாதுன்னு சொல்கிறார் அவங்க வீட்டுக்காரர் ஓகே எடுக்கல விட்டுருங்க மனசில் எடுத்தாச்சு சச்சரிதை படிக்க வேணாம்னு சொல்கிறாரா படித்ததை ரீகால் பண்ணுங்க தேங்க்ஸ் பண்ணுங்க படிக்க வேண்டாம்னு நினச்சா நம்ம அதை தான் நம்ம ரீகால் பண்ணுவோம் அதை நினச்சி பாருங்கள் சிரிச்சுக்கோங்க சாய்ப்பா கோதுமை அரைக்கும் போது என்ன சொன்னார் அங்கே இருக்கிற பெண்மணிகள்லாம் எடுத்து வச்சுக்கிட்டாங்களாம் அப்போ வந்து அவர் கோவப்பட்டது வந்து பார்த்திங்கன்னா அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஜாலியாக இருக்கும் பா நம்ம சாய்ப்பாக்கு எவ்வளோ கோவம் வந்துருக்குது ராமநவமி கொண்டாடும் போது என்ன ஆச்சு யாரோட கழுத்தை பிடிச்சார் கண்ணில் சின்னதாக வந்து குங்குமம் விழுந்துருச்சான் கண்ணில் என்னமோ விழுந்துருச்சு சரி தர மறுபடியும் படித்து சொல்கிறேன் உங்களுக்கு என்ன மாதிரி ஆக்ரோஷம் அதெல்லாம் வந்து என்ஜாய் பண்ணுங்க அந்த நேரத்தில் வீட்டுக்காரை படிக்க விட தடை போட்டாரா ரீகால் பண்ணுங்க இதுதாங்க வாழ்க்கை அடுத்தவங்க உங்களுக்கு வேண்டாம்னு சொல்கிறது அங்கே இருந்து உங்கள் வேறு ஒரு வாழ்க்கை ஆரம்பமாகுதுன்னு புரிஞ்சுக்கோங்க இப்படி சொல்லிட்டான் இப்போ சொல்லிட்டான் சொல்லிட்டான்னு சொல்லி நீ எல்லாம் நல்லா இருப்பியா நீ எல்லாம் வந்து சாயப்பா கும்பிட வேணான்னு சொல்லி நீ எல்லாம் உருப்படுவியா இந்த வார்த்தைகள் சொன்னீங்கன்னா அவர் உருப்படுறாரு இல்லை நம்ம உருப்பட மாட்டோம் ஏன்னா எந்தெந்த சொற்கள் சொல்கிறோமோ அது நமக்கு தான் வந்து நிற்கும் உங்கள் புருஷன் சொல்லக்கூடிய விஷயத்த நீங்கள் அக்செப்ட் பண்ணாது உங்களுக்கு அக்செப்ட் பண்ணால் அவருக்கு புரியுதா உங்களுக்கு உங்கள் ஹஸ்பண்ட் உருப்படவே மாட்டேன்னு சொன்னார்னா அது உங்களுக்கு இல்லை நீங்கள் அக்செப்ட் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு இல்லைன்னா அவருக்கே போய் சேர்ந்துடும் புத்தர் சொன்ன மாதிரி என்ன புத்தரே ஒருத்தர் வந்து இப்படி உனக்கு கழிவு கழிவு ஊற்றிட்டு இருக்காங்க நீங்கள் இப்படியானா ஐயோ நான் ஒன்றும் எடுத்துக்கலையா சொன்னார் நான் எதுவுமே எடுத்துக்கல அப்போ எடுத்துக்கலாம் என்ன ஆகுது அவரே வச்சுக்கிட்டார் அவ்வளோதான் திருப்பி கொடுத்தாச்சு நம்மக்கிட்ட இருக்கிறது திருப்பி கொடுத்தா இந்த இதையும் எடுத்துக்கோ என்ன எடுத்துக்கோ நம்மளுடைய பாவத்தை நீ எடுத்துக்கோ பாருங்க எவ்வளோ ஜாலியாக வாடலாம் எதுக்குங்க இவ்வளோ கஷ்டம் நம்ம அப்படியே வந்து டென்ஷன் ஆகும்போது நம்மளுடைய மூஞ்செல்லாம் வேறு மாதிரி போயிடுது திரும்ப உங்களுக்கு நீங்கள் போய் கண்ணாடி முன்னாடி போய் பாருங்கள் நீங்களே பார்த்தா பயந்துருவீங்க 
கண்ணாடி முன்னாடி நின்று இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் சண்டை போடும்போது உங்கள் ஃபேஸோடைய ரியாக்ஷன்ஸை நீங்கள் வந்து அப்படியே பார்த்து அப்படியே ஃபோட்டோ எடுத்து பத்திரமாக உங்கள் மொபைலில் வைங்க அந்த ஃபேஸு பத்து தடவை அது மாதிரி போச்சுன்னா ஒரு நாளில் ஒன்று நரம்பெலாம் இழுத்துக்கும் பிபி கண்ணா பின்னாடி ஏறு ஏறுன்னு ஏறும் கஷ்டப்பட்டு நம்ம வந்து வீடை வச்சுருந்தா யாராவது ஒருத்தங்க வந்து கண்ணா பின்னான்னு அலங்கோலப்படுத்தினாங்கன்னா என்ன ஆகும் மறுபடியும் பல மணி நேரம் வந்து அந்த வீட்டை சரி பண்ணணும் அதே மாதிரி தான் நல்லபடியாக அழகாக தியானம்லாம் பண்ணி ஆரத்திலாம் பண்ணி சும்மா அப்படி இந்த குழந்தைங்கலாம் உட்காந்துருப்பாங்க தெரியுமா ஸ்கூலுக்கு போகும்போது எல்கேஜி யூகேஜி போகும்போது அப்படியே ஆட்டம் போடுங்க கடைசியில் ஸ்கூலுக்கு அம்மா அனுப்புகிறாங்கன்னு தெரிஞ்ச உடனே அமைதியாகிடுங்க அதுக்கப்புறம் ஸ்கூலுக்கு போகிற மைண்டில் நல்லா அப்படியே இதெல்லாம் போட்டுகிட்டு உட்காந்துருக்குங்க அது மாதிரி நம்ம உட்காந்துருப்போம் அப்போ திடீர்னு எவனா யாராவது ஒருத்தங்க உங்கள் அல்ல லைஃப் பார்ட்னரோ இல்லை யாராவது ஒருத்தவங்க சொல்லுவான் அப்படியே ஏறுனா மறுபடியும் நம்ம பண்ணது எல்லாம் வேஸ்ட்டாக போயிடும் இது தான் ஸோ ஒரு மனுஷன் உங்களை வெறுப்பு ஏற்றுறாங்க அப்படின்னா அழகாக என்ஜாய் பண்ணுங்க வெக்கமான சூடு சொன்ன இல்லைன்னு சொல்கிறாங்களா அதையும் என்ஜாய் பண்ணுங்க அப்படி குளிர்ச்சி உங்களை வந்து அர்ச்சனை பண்ணும்போது எப்படிலாம் வந்து இது பண்ணாங்களோ அவ்வளோ சந்தோஷப்படுவீங்களோ பன்னீர் தெளிக்கும் போது எப்படி என்ஜாய் பண்ணுவீங்களோ அப்படி என்ஜாய் பண்ணுங்கள் பண்ணி தான் பாருங்களேன் ஒரு ஆறு மாதத்துக்கு தொடர்ந்து இதை பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் ஏழாவது மாதத்துக்கு அப்புறம் உங்களுடைய ஃபீட்பேக் எனக்கு சொல்லுங்கள் அப்போ பாருங்கள் உங்களோட வளர்ச்சி எந்தளவுக்கு இருக்குதுன்னு சொல்லி இந்த ஆடியோ முடிக்கிறேன் ரொம்ப ரொம்ப லேட் ஆகிடுச்சு எக்ஸ்ட்ரீம்லி சாரி ஜெய் சாய்